கோவில கட்டணும் அதுவும் ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு இடத்துல தான் நாங்கள் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்தது வந்து தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை ரொம்பவும் அதிர்ச்சிகரமாக இருந்தது இங்கே என்னென்னா இவ்வளோ இங்கே வந்து செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் தலைமையிலான ஆட்சி தான் இருக்குது அவங்க வந்து அயோத்தியில் கட்டாமல் வேறெங்க ராமர் கோயிலை கட்டுவாங்க அப்படின்னு க சொல்லி கரசேவையை ஆதரித்தவர் அவர் இப்போ இந்த நல்லிணக்கம் அப்படிங்கிறது எப்படி ஆகி போ ஆகி போச்சுன்னா சகிப்புத்தன்மை அப்படிங்கிறது சகிச்சிட்டு போகிறது என்ன எவ்வளோ அடித்தாலும் தாங்குறாங்க ரொம்ப நல்ல வேண்டாம் அப்படிங்கிற கதையா சட்டம் சட்டம் தான் சட்டம் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறது ஆனால் இங்கே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டு ஆனால் இங்கே சட்டம் பேசுகிற சாஸ்திரம் தான் பேசுது பேசியிருக்குன்னு திருமாவளவன் சொல்கிறார் ராமர் மீது அதிக பக்தி கொண்டவர் மகாத்மா காந்தி அவர் வந்து ராமரை உச்சரிக்க ஆகணும் இல்லை ராமராஜ்யம் என்பது அவருடைய கனவாக இருந்தது இந்த ராமராஜ்யம் அல்ல மோகன் பகவத் ஆர் எஸ் எஸ் காரரும் இதை சரி என்கிறார் எஸ் ஸ்டாலினரும் சரி என்கிறார் ரெண்டு பேருமே ஒரே மாதிரி ஸ்டாலின் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு மூச்சு விடுறாரு மு க ஸ்டாலினும் மூச்சு விடுறாருன்னு சொல்ல முடியுமா அன்றைக்கு இருந்த அந்த ஒரு ஒற்றுமையான ஒரு நிலை இல்லை இதை தாண்டி மத ரீதியான பார்வைகள் உள்ள அரசியல் தொண்ணூத்தி ரெண்டுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கும் இடையில உருவாயிடுச்சு அந்த ராமனை வணங்குறதுக்கு எல்லாரும் போய் தொட்டு வணங்கட்டுங்கிற அளவுக்கு அவங்க ஒரு உண்மையான இந்துக்களாக அவர்கள் வந்து உண்மையான ராம பக்தர்களாக இருந்தால் அப்படி பண்ணால் இந்த ரத்த வரியாவது அடங்கட்டும் அப்படின்னு பார்க்கணும் கட்சிக்குள் சர்வாதிகாரியாக நான் மாறுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதை விடலாம் காரசாரமாக நடந்த பொதுக்குழுவெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது இதெல்லாம் ரொம்ப 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 கம்மியான விஷயம் கம்மியானது தான் இருக்கு வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் பெருதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைய நமது பெருதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சியில் இருந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் மூத்த பத்திரிகையாளர் மரியாதைக்குரிய திரு கோவிலே இணைந்திருக்கிறார் வாருங்கள் லலின் அவர்களோடு ஒரு சிறப்பு பெருதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கு தொடர்ந்து இந்தியா மற்றும் தமிழகம் சார்ந்த அரசியல் சார்ந்த ஒரு தளத்துல இயங்கிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆளுமை நீங்க அந்த அடிப்படையில ஒரு பத்திரிகையாளராக இந்த அயோத்தி விவகாரம் தொடர்பாக வழங்கப்பட்டிருக்கூடிய தீர்ப்பினை மிக முக்கியமாக தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையான கட்சிகள் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு தீர்ப்பினை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அமைதியை ஏற்படுத்த வேண்டும்ங்கிற நோக்கத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு அதிர்ச்சிகரமான தீர்ப்பு அப்படின்னு தான் நான் இதை பார்க்கிறேன் அதாவது இந்த தீர்ப்பின் அடிப்படையில இங்க வந்து ஒரு நல்லிணக்கம் ஏற்படணும் குறிப்பாக கலவரமோ வன்முறையோ இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை வந்து அந்த தீர்ப்பிலிருந்து புரிந்து கொண்டதாக இங்கே இருக்கிற கட்சிகள் எல்லாருமே அதை சொல்லியிருக்காங்க அதற்கான ஒரு பின்னணியை புரிந்து கொள்ள முடியுது ஏனென்றால் இந்த அயோத்தி விவகாரம் குறிப்பாக இந்த ராம ஜென்ம பூமி அதை வந்து அங்கே வந்து ராமர் கோயிலை கட்டணும் பாபர் மசூதி இருக்கிற இடத்தில் என்று சொல்லி பிபி சிங் ஆட்சி காலத்தில் அது ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் அந்த கூட்டணி ஆட்சிக்கு தேசிய முன்னணி அரசுக்கு ஆதரவு கொடுத்து வந்த பாரதிய ஜனதா கட்சி அன்னைக்கு என்பது உறுப்பினர்களுக்கு மேல் எம்பிக்களை வைத்திருந்தவர்கள் அப்போ வந்து அவங்க எடுத்த அந்த முடிவு என்பது முதன்முறையாக எல்லாரையும் ஒரு அதிர வைத்தது இதுவரைக்கும் அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் வந்து அரசியல் ரீதியான பிரச்சனைகள் நிறையா இருந்திருக்கும் நிச்சயமா ஒரு கூட்டணி ஆட்சியில் வந்து மக்களுக்கான ஒரு திட்டமோ ஏதோ அது மாதிரியான ஒரு பெரிய விஷயங்கள் இல்லாமல் ஒரு கோவில கட்டணும் அதுவும் ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு இடத்துல தான் நாங்கள் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்தது வந்து தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை ரொம்பவும் அதிர்ச்சிகரமாக இருந்தது இங்கே என்னன்னா சகோதரத்துவம் நிலவக்கூடிய ஒரு நிலமா எப்ப பிரியாணி தரீங்க அப்படின்னு கேட்கறதும் வந்து அவங்க கோயிலுக்கு போறீங்களா எங்களுக்கு சேர்த்து கேட்கறதும் இயல்பா இருக்கு சொல்ற எங்களுக்கு வேண்டிங்க அப்படிங்கிற ஒரு உறவு இங்க இருக்கிற இணக்கமான சூழல் இங்க இருக்கு இல்லடா இப்படி இருக்கு அப்படிங்கும் பொழுது இங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிர்ச்சி தனியாக இங்க கன்னியாகுமரியில இருந்து அது தொடங்கி போகுது அந்த அவருடைய ரத யாத்திரை ரத யாத்திரை அதன் காரணமாக விபி சிங் ஆட்சி கவிழ்க்கப்படுது அப்போ வந்து அவர் வந்து மண்டல் கமிஷனை அந்த நடைமுறைப்படுத்தி மத்திய அரசினுடைய துறைகளில் வந்து இதர பிற்படுத்தப்பட்டனருக்கு இடஒதுக்கீடுங்கிறது வந்து இங்கெல்லாம் அது வந்து நம்ம கொள்கை இங்கே தமிழ்நாட்டில் பேசுகிற சமூக நீதி அங்கே வரைக்கும் போயிருக்கே அப்படின்னு எல்லா பொதுவாகவே அதாவது விபி சிங்குக்கு ஓட்டு போட்டவங்க போடாதவங்க ஆதரித்தவங்க எல்லாருமே எல்லாருமே அந்த மாதிரியான ஒரு பொது பார்வை இருந்த நேரத்தில் அது வந்து இப்படி இருக்கேன்னு அப்புறம் தொண்ணூற்றி ரெண்டில் அது தகர்க்கப்பட்ட பொழுது பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்ட பொழுது ரொம்ப அதிர்ச்சி அதிர்ச்சி அது அப் ரொம்ப முக்கியமாக அன்னைக்கு ஏன்னா ஏன் இந்த பதற்றம் இன்றைக்கு எல்லா கட்சிகளுக்கும் இருக்குது அப்படின்னா 
அந்த தொண்ணூத்தி ரெண்டுல வந்து பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்ட பொழுது நாடு முழுவதும் கலவரங்கள் நடைபெற்றன அது பக்கத்துல இருக்கிற கேரளா வரைக்கும் கூட அந்த கலவரங்கள் நீடிச்சது நிச்சயமா ஆனா தமிழ்நாட்டுல எவ்வித கலவரமும் இல்லை உயிர்ப்பலிகளும் இல்லை மத ரீதியான மோதலே இங்க இல்லை அந்த அந்த சமயத்துல இவ்வளவு இங்க வந்து செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் தலைமையிலான ஆட்சி தான் இருக்கு அவங்க வந்து அயோத்தியில கட்டாம வேறங்க ராமர் கோயில கட்டுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கரசேவையை ஆதரித்தவர் அவர் நிச்சயமா அப்படி அவர் ஆதரிக்கிறவரா அப்படி இருந்தும் கூட பொதுவான மனநிலை என்பது எப்படிப்பா ஒரு இருக்கிறத போய் அம்பா இடிச்சாங்கிற ஒரு இதுவும் அதுக்காக ஒரு கலவரத்தை உருவாக்குறதும் இல்லாமல் ஒரு இணக்கம் இருந்தது ஹார்மனி இந்தியா அப்படின்னே ஒரு அமைப்பு அன்றைக்கு தொடங்கப்பட்டது அதாவது இந்த ரத யாத்திரை சமயத்துல அதாவது கலைஞர் முதலமைச்சரா இருக்காரு அதுல வந்து ஆற்காடு இளவரசர் அவர் இருந்தாரு நடிகர் கமலஹாசன் இப்ப மக்கள் நீதி தலைவர் அவர் வந்து அதுல இருந்தாரு ஹிண்டு ராம் இருந்தாரு பத்திரிகையாளர் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஹார்மனி இந்தியா அப்படின்னு உடனடியா அதாவது ரத யாத்திரைனதுமே நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் இது வந்து இங்க இருக்கிற மனநிலை ஆனா அதன் பிறகு நடந்ததெல்லாம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க மொத்தமாகவே இந்த நாட்டினோட மனநிலைங்கிறது அரசியல்ல என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்துனுச்சு அடுத்தடுத்து பிஜேபி ஆட்சிக்கு வருவதற்கும் அது அல்லது வலிமையான ஒரு அமைப்பாக அது அரசியல் கட்சியாக அது மாற மாற அச்ச உணர்வு வந்து அதிகரிச்சிருச்சு நீங்க கோயம்புத்தூர் குண்டு வெடிப்பாக இருக்கட்டும் அதன் பிறகு நடந்த மோதல்களாகட்டும் ஒரு சாதாரண ஒரு பிள்ளையார் ஒரு வளத்துல இன்னைக்கு முத்துப்பேட்டையில இருந்து எந்த ஊருக்கு போனாலும் சரி ஒரு பதட்டம் வரக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்க திட்டமிட்டு இதெல்லாம் நடந்த பிறகு இப்ப இங்க இருக்கிற கட்சிகளுக்கு எல்லாம் என்னன்னா இது எல்லாமே ஓட்டு அரசியல் கட்சிகள் தான் பெரிய கட்சிகள் எல்லாம் நீங்க வந்து ஒரு பெரும்பான்மை சமூகத்தை இதுல வந்து நீங்க வந்து பகிர்ச்சிக்கவும் முடியாது சிறுபான்மை சமூகத்தை ஒதுக்கிடவும் முடியாது இப்ப இந்த நல்லிணக்கம் அப்படிங்கிறது எப்படி ஆகி ஆகி போச்சுன்னா சகிப்பு தன்மை அப்படிங்கிறது சகிச்சிட்டு போறது என்ன எவ்வளவு அடிச்சாலும் தாங்குறாங்க ரொம்ப நல்ல வேண்டாம் அப்படிங்கிற கதையா இனி இப்படிதான் இருக்கும் பிஜேபி வந்துருச்சு அவங்க நினைச்சதெல்லாம் செய்யறாங்க அவங்க வந்து இது பண்ணிட்டாங்க முன்னூத்தி எழுபத அப்படியே கேஷ் பண்ணி பண்ணியாச்சு அதுக்காக குரல் கொடுக்கறதுக்கு தவிர வேற ஒண்ணும் பண்ண முடியல அங்க இன்னமும் ஹவுஸ் அரஸ்டா இருக்கிற தலைவர்கள் இருந்துட்டுதான் இருக்காங்க வெளிநாட்டு எம்பிக்கள் வந்து பார்க்க முடியுது உள்நாட்டு எம்பிக்கள் கிளம்பி போனா ஏர்போர்ட் அலையிறதுக்கு அனுப்பிடுறாங்க ஸோ இவங்க நினைச்சது எல்லாத்தையுமே இங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ம மற்ற ஒரு உணவு ச திங்கிற என்ன சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிறத கூட நீ வந்து மாட்டுக்கறி வச்சிருந்தேன்னு சொல்லி கையை வெட்டுறான் ஆளை வெட்டுறான் அதை வழக்கு கடைசியா பார்த்தா இப்போ கூட அண்மையில் ஒரு வழக்கு என்ன ஆச்சு அந்த ராஜஸ்தான்ல இருந்த வழக்கு அவங்க வந்து கறவை மாடு தான் வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னு கறவை மாடு வச்சிருந்தவங்களை பிடிச்சி ப பசு பசுவதையில இது பண்றாங்க பண்ணி அந்த ஆள் போய் சேர்ந்துட்டாரு அவங்க கொன்னவெல்லாம் தப்பிச்சு போயிட்டான் ஏ இல்ல இல்ல இவர் பசுமாறு தான் வச்சிருந்தாங்க எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு குதிரை ஓடிய பிறகு லாயத்தை பூட்டுவதுங்கிற கதை மாதிரி நமக்கு வந்து நீதி கிடைச்சிட்டு வேற என்ன பண்றது அப்படிங்கிற இடத்துல இங்க இருக்கிறவங்க பண்ணாலும் இந்த தீர்ப்பு என்பது நாம இன்னும் பல விதங்களை யோசிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தை கொண்டு வந்திருக்கு நீதிபதிகள் வந்து ஒருமித்த தீர்ப்பு அப்படின்னு ஒருமித்த குரல்ல அந்த தீர்ப்பை வழங்கி இருக்கிறாங்க தெரியுமா அதுல ஒரு ஒரே ஒரு இஸ்லாமியர் இருந்திருக்காரு நசீருங்கிற ஒரு இஸ்லாமியரும் அதுல இடம்பெற்றிருந்தாரு நீதிபதிகளை மத ரீதியாக அடையாளப்படுத்துவது கூட நான் மாறுபா மாறுபட்ட கருத்து அது அது கூட இப்போதைக்கு அவர் சட்டம் சட்டம் தான் சட்டம் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறது ஆனா இங்க நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா இங்க சட்டம் பேசுறது சாஸ்திரம் தான் பேசுது பேசிருக்குன்னு திருமாவளவன் சொல்றாரு அதுதான் நான் எனக்கு என்ன பாக்குறேன் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த நம்பிக்கை அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே நம்பிக்கை தான் நமக்கு வந்து ஒரு காலத்தில் வந்து உடன்கட்டை ஏறுவது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய நம்பிக்கை சதி வழக்கம் சதி வழக்கு அதே மாதிரி வந்து பாலிய விவாகம் அப்படிங்கிறதும் நம்மளுடைய நம்பிக்கைகள் ஒன்றாக இருந்துக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து போராடி பலரும் வந்து இதுக்கான குரல் கொடுத்து இதெல்லாம் மாற்றணும் இது என்னென்ன தாக்க பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துது சமூகத்துல வளர் சமூகத்தின் வளர்ச்சிக்கு இது எப்படிலாம் தடையா இருக்கு அப்படிங்கிற இடத்துல வரும் பொழுது இதெல்லாமே அதை வந்து நம்பிக்கைகளை தாண்டி மக்களின் வாழ் வாழ்க்கை முறை உரிமையை இன்னும் சொல்ல போனால் மனித உரிமையை அடிப்படையாக வைத்து கொண்டு வரப்படுது ஆனால் இது வந்து ஒரு வழிபாடு அப்படிங்கும் பொழுது ரெண்டு மதங்கள் சம்பந்தப்பட்டது பொதுவாகவே மதங்கள் வந்து அறிவியல் பூர்வமான உண்மைகளை ஏற்க தயங்கும் இது உலகம் முழுக்க பார்க்கணும் எல்லாருக்கும் இதுதான் எல்லாருக்கும் உலகம் உலகம் தட்டையானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தது உலகம் உருண்டைன்னு சொன்னதை வந்து சொன்னவர்களை வந்து தாக்கியது தான் தண்டித்தது தான் சம்பவங்கள் நிறைய இருக்கு அது மாதிரி நீங்க ஒரு கருத்தை வந்து சொல்லும் பொழுது வந்து அதை வந்து எ
மதச்சார்பின்மையை இன்னும் வலுப்படுத்துமா அல்லது ஏற்கனவே பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரே மொழி ஒரே நாடு ஒரே பண்பாடு என்கின்ற ஒரே உணவுன்னு கொண்டு போயிட்டே இருக்கும் பொழுது அது ஒரே மதம் என்கின்ற இடத்தில் இது வந்து கொண்டு வந்து நிறுத்துமா அப்படின்னு ஏனென்றால் இவர்கள் எல்லாரையும் விட ராமர் மீது அதிக பக்தி கொண்டவர் மகாத்மா காந்தி அவர் வந்து ராமரை உச்சரிக்காதவர்கள் இல்லை ராமராஜ்யம் என்பது அவருடைய கனவாக இருந்தது இந்த ராமராஜ்யம் அல்ல அது எல்லாருக்கும் இணக்கமான இடம் அப்படிப்பட்ட காந்தி இது ஒரு இந்து நாடாகவோ அல்லது எந்த மதத்தின் நாடாகவோ அவர் வந்து கருதல விரும்பல பாகிஸ்தானை பிரித்து கொண்டு போவதை கூட அவர் விரும்பாத நிலையில் அது முஸ்லீம்கள்ங்கிற பேர்ல பிரிச்சுட்டு போறதை விரும்பாத நிலையில் அது அரசியல் காரணங்கள் பிரிட்டிஷாரின் பிரித்தாலும் சூழ்ச்சி இங்கிருந்த சிலரும் வந்து அது போனா நல்லது அப்படின்னு நினைத்தது இது எல்லாமே சேர்ந்து அது முஸ்லீம் நாடாக அறிவிக்கப்பட்டாலும் கூட இந்தியா என்பது அது மதச்சார்பற்ற ஒரு நாடு மதச்சார்பற்ற நாடாக இருக்கணுங்கிறதான் அவர் தொடர்ந்து சொன்னாரு அப்படி சொன்னவரை நாம் வந்து சுதந்திரம் பெற்ற ஆறு மாதங்களுக்குள் அவரை காலி பண்ணியாச்சு அதன் பின்னணியில் இருந்தவர்களும் இதே இந்துத்வாவாதிகள் தான் இதே ஆட்கள் தான் அதுக்கப்புறம் ராமருங்கிற பேர்ல காந்திய முடிச்ச பிறகு ராமருங்கிற பேர்ல இப்ப எடுத்து வந்திருக்கிற இடத்துல திரும்ப இங்க வந்து பெரும்பான்மையினுடைய குரல் மட்டுமே இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நமக்கு எழுது மத நம்பிக்கையை நம்ம வந்து இது பண்ண முடியாது எல்லா மதத்தினருக்கும் இருக்கு அப்ப வந்து எல்லாருக்கும் அந்த உரிமை இருக்கு ஆனால் ஒரு தீர்ப்பின் தீர்ப்புல வந்து நம்பிக்கையை முன்வைப்பது இப்ப வந்து அவன் இப்ப அந்த இடத்துல வந்து நீண்ட காலமாக மக்களிடம் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது அயோத்தியில் ராமர் பிறந்தார் பிறந்தா அப்படிங்கிறது மக்களின் நம்பிக்கை அப்ப ராமாயணத்தில் அயோத்தியில ராமர் பிறந்தார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த அயோத்திங்கிறது எந்த பகுதி இதுதானா அப்படிங்கிறதெல்லாம் கூட கடந்துருங்க ஆனால் இந்த இடத்தில் தான் ராமர் பிறந்தார் அப்படின்னு அந்த பாபர் மசூதி இருந்த இடத்துல தான் ராமர் பிறந்தார் அப்படின்னு தான் இவங்க வந்து அந்த இடத்த அங்கே தான் வந்து கட்டிட்டாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய வரலாற்றுல வந்து இது ஒன்றும் புதுசு இல்லை ஏனென்றால் ஒரு எந் ஒரு மதம் சார்ந்த ஆட்சி ஒரு ஒரு மதத்தை சார்ந்தவர்கள் ஆட்சி அல்லது மதம் சார்ந்த ஆட்சி மேலோங்கும் பொழுது இன்னொரு மதத்தினுடைய அடையாளங்கள் வழிபாட்டு தலங்கள் இதையெல்லாம் தகர்க்கப்பட்டிருப்பதை காலம் காலமாக வரலாறு அதுதான் நமக்கு சொல்லுது வரலாறு அதை சொல்லுது எவ்வளவோ இடத்துல நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் எத்தனையோ புத்த விகாரங்கள் வந்து கோவில் இடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன சமண பள்ளிகள் வந்து மாற்றப்பட்டிருக்கின்றன அப்படி நீங்க பார்க்கும் பொழுது அதே மாதிரி வந்து பல கோவில்களை இடித்து வேறு வழிபாட்டு தலங்களும் அமைச்சிருக்கலாம் அமைச்சிருக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம முற்றிலுமாக எதையும் நிலையாக்கலாம் ஆனால் இந்த வழக்கின் தீர்ப்புல கூட என்ன சொல்றாங்கன்னா பாபர் மசூதிக்கு கீழே வந்து ஒரு கட்டடம் இருந்தது அது முகலாயர் அமைப்பிலான கட்டிடம் இல்லை ஆனால் அங்கு வந்து கோயில் இல்லை அப்படி ஒரு கட்டடம் இருந்தது அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய கட்டடம் இருந்தது அப்படிங்கிறது தான் இருக்கு அப்போ வந்து ஒரு கட்டடத்தை வந்து நீங்கள் வந்து கோவில் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது கட்டடம் இடிக்கப்பட்டிருக்கு அது ஏன் இடித்தாங்க அதன் பிறகு இதோடைய உரிமை பார்த்து எதை இதெல்லாம் சட்ட ரீதியாகவே நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் கூட ஒட்டுமொத்தமாக சர்ச்சைக்குரிய இடத்த வந்து ஒரு தரப்பா இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து இது வந்து இங்க வந்து வேற பிரச்சனை இதுக்கு மேல பிரச்சனை வேணாம் அப்படின்னு நினைத்த ஒரு முடிவாகத்தான் பார்க்கப்படுகிறத தவிர தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது நீதிக்கு இன்னும் போராட வேண்டும் சோ தீர்ப்பா தான் பாக்குறீங்க ஒரு ஜஸ்டிஸா பார்க்கலாம் ஒரு வெர்டிக்ட் தான் ஜஸ்டிஸ் நாட் ஜஸ்டிஸ் அப்போ அந்த வகையில் வந்து உங்களுடைய கருத்தை புரிஞ்சு முடியுது இது இதுதான் உங்களுடைய கருத்துன்னு தெளிவாக சொல்லிட்டீங்க இப்போ அந்த ஸ்டாண்ட்ல இருந்து ஒரு பத்திரிகையாளர் பார்வையில் இருந்து தமிழர் கட்சிகளை நீங்கள் ஒரு பார்வை பார்ப்பீங்க நிச்சயமாக இப்போ அதிமுக ஒரு சார்பு எடுக்கிறாங்க மதச்சார்பற்ற கூட்டணி அமைத்த திமுக ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறாங்க திமுக ஓகே சரிதான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ என்ன மாதிரி சமூக ஊடகங்கள் பேசுகிறாங்கன்னா மோகன் பகவத் ஆர் எஸ் எஸ் காரரும் இதை சரி என்கிறார் ஸ்டாலினும் சரி என்கிறார்னா ரெண்டு பேருமே ஒரே மாதிரி ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு மூச்சு விடுறாரு மு க ஸ்டாலினும் மூச்சு விடுறாருன்னு சொல்ல முடியுமா ஸோ அந்த மாதிரி ஒப்பீடு எப்படி பாக்குறாங்க அதுக்காக அப்படி நம்ம ஒரே இதாக எல்லாருமே தான் நீங்களும் மூச்சு விடணும் நானும் மூச்சு விடணும் கேள்வி கேட்கறவங்களும் மூச்சு விடணும் பதில் சொல்லணும் மூச்சு விடணும் ஏன்னா இந்த இடத்துல நீங்க வந்து நம்ம எங்க பாக்கணும்னா அங்க திமுக என்ன நிலை திமுக மட்டுமே இல்லை இதுல நீங்க ஏன் திமுக மட்டும் பாக்குறீங்க முஸ்லீம் அமைப்புகள் பலவே வந்து இந்த தீர்ப்புல எங்களுக்கு வந்து அதிருப்திகள் இருந்தாலும் இல்லை எங்களுக்கு முழுமையான இது கிடைக்கிறதுனா நாங்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் இப்போதைக்கு நாங்கள் அமைதியை விரும்புகிறோம் அது அவங்களுடைய உண்மையான வெளிப்பாடுதான் நான் கேட்கிறேன் ஏன்னா ஒரு அழுத்தத்தின் அடிப்படையில் தான் அவங்க சொல்றாங்க ஆமா ஒவ்வொரு முடிவுமே அரசியல் கட்சிகள் அழுத்தத்தின் அடிப்படையில் தான் எடுக்கும் உங்களை மாதிரி எங்களை மாதிரி நம்ம மாதிரி என்ன மாதிரி ஒரு க முடிவை வந்து அரசு ஒரு அரசிய
எல்லாருமே யோசிப்பாங்க இதில் இருக்கிறது இப்போ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திமுகவாக இருக்கட்டும் மற்ற கட்சிகளாக பெரிய கட்சிகள் மதிமுகவாக இருக்கட்டும் மற்ற கட்சிகளாக இருக்கட்டும் இவங்க ஏன் வந்து இவங்க எல்லாருமே வந்து பாபர் மசூதி இடிப்பை வந்து கண்டித்தவர்கள் கண்டித்தவர்கள் தான் நிச்சயமா அதில் மட்டும் சொல்ல போனால் தமிழ்நாட்டில் பாபர் மசூதி அங்கே இதில் இடித்து அயோத்தியில் இடித்த பிறகு தமிழ்நாட்டில் உடனடியாக ஒரு பொதுக்கூட்டம் கண்டன பொதுக்கூட்டத்தை வந்து திமுகவும் கூட்டணி கட்சிகளும் தான் நடத்தியது சிந்தாதிரிப்பேட்டையில் இருக்கிறவர் சிங்கன செட்டி தெருவில் அந்த கூட்டத்தை அன்றைக்கி நடத்தி அப்போ கலைஞர் இருக்கார் அவர் வந்து ரொம்ப தெளிவாகவே சொல்லுகிறார் சினம் மூட்டப்பட்டால் அதை தனித்து கொள்ளக்கூடிய இடமாக சிங்கன செட்டி தெரு இருக்கிறதுன்னு சொல்லி உடனடியாக ஒரு கூட்டம் அது வந்து அந்த ஒரு அன்னைக்கு இருந்த அரசியல் சூழல் இன்னைக்கு அந்த அரசியல் சூழல் இப்ப கிடையாது அன்றைக்கு இருந்த அந்த ஒரு ஒற்றுமையான ஒரு நிலை இல்லை இதை தாண்டி மத ரீதியான பார்வைகள் உள்ள அரசியல் தொண்ணூத்தி ரெண்டுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கும் இடையில உருவாயிடுச்சு இது இந்த கா இந்த போக்குகளை எல்லாம் நீங்க கவனிக்க வேண்டியிருக்கு இதுல வந்து நீங்க வந்து வன்முறைகள் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வந்திருக்கு இதன் பே எத்தனையோ வந்து விஷயங்கள் வந்து இதுல நடந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்து முன்னணி அலுவலகத்துக்கு கொண்டு வைக்கப்பட்டிருக்குது கோவை குண்டு வெடிப்புகள் இருக்கு அஹ் அப்புறம் வந்து இந்து அமைப்பு ஆட்கள் வந்து பிள்ளையார் ஊர்வலங்கள்ல கலவரங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்ப வந்து பிள்ளை கலவரத்தை விதைப்பதற்காகவே நாங்க இப்படிதான் இந்த வழியிலதான் போவோங்கிற மாதிரியான ஒரு இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு இயல்பாக இருந்த ஆன்மீகம் அதுக்கு முன்னாடியும் பிள்ளையார் சதுர்த்தி இங்க கொண்டாடிட்டு இருந்தாங்க எப்படி கொண்டாடுவாங்க ஒரு வீட்டுல எல்லாரும் அது கொழுக்கட்டை சுண்டலை செஞ்சுட்டு அந்த அவங்க வணங்கக்கூடிய அந்த மண் பிள்ளையார கொண்டு போய் எங்க ஒரு தண்ணீர் பகுதி இருக்கோ அங்க ஆற்றுலையோ ஏரியிலையோ கிடைச்சது வந்து சென்னையில வந்து கிணறுகள் இருந்துச்சு ஒரு கிணறுல போட்டுருவாங்க போடுவாங்க அப்ப வந்து ஒரு சில கிணறுகள் அணை பண்ணிப்பாங்க ஒரு சில வீட்டு கிணறுகள்ல வந்து போர்டே வச்சுருந்தாங்க இங்க பிள்ளையாரு இதை வந்து போடாதீங்க தயவு செஞ்சு இங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வேண்டுகோள்லாம் வைக்கக்கூடிய ரொம்ப பக்குவமா அதை சொல்லக்கூடிய நல்லா இருக்கு ஏன்னா தண்ணீர் வந்து இதா இருக்கும் அது குடிக்கிற தண்ணியா இருக்கும் எல்லா பயன்படுத்துற தண்ணியா இருக்கும் அது அந்த காலம் எல்லாம் மாறி போச்சு அதன் பிறகு நீங்க வந்து பெரிய பெரிய பிள்ளையார்களை கொண்டு குறிப்பாக மும்பை ப பாணியில கொண்டு வந்து இங்க வச்சு அதை கொண்டு வந்து அப்புறம் ஊர்வலம் எடுத்துட்டு போய் அதை கடல்ல கொண்டு போய் போட்டு அதை மிதிச்சு சதைச்சு ஆக்சா பிளேடு போட்டு அறுத்து அந்த தண்ணியில கரைக்கிறதுங்கிற மாதிரியான ஒரு பிரம்மாண்டம் வந்து அது வந்து ஒரு அரசியல் ரீதியாக மாற்றப்பட்டு அது இங்கே வந்து பிள்ளையார் சென்னையை பொறுத்தவரை அதில் வந்து பிள்ளையார் ஊர்வல இதில் வந்து கலவரம் உருவானுச்சு மிலாடி நபி ஊர்வலத்தில் கலவரம் உருவானுச்சு துப்பாக்கி சூடு நடத்தப்பட்டு உயிர்ப்பலிகள் நடந்தது இதை எல்லாத்தையும் பார்க்குறாங்க இதன் பிறகு நடந்ததெல்லாம் இப்போ நீங்கள் அந்த நேரம் வந்து இது இல்லை இது அப்படியே டோட்டலாக மாறி இருக்கு இப்போ மாறி இருக்கிற நேரத்தில் தீர்ப்பு ஒரு சொல்லியிருக்கும் பொழுது இதை வந்து எல்லா தரப்புமே இப்போ வந்து முஸ்லீம்கள் தரப்புலாம் அவங்களுக்கு அதுக்குள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் தெரியும் இனி அவர்கள் வந்து அதை கொடுத்து ஆலோசிப்பார்கள் இப்போ அந்த கொடுக்கப்படுகிற இந்த ஏக்கர் நிலத்தை வாங்குறதா என்ன அப்படிங்கிறதா அதை பற்றியே ஒரு பேச்சு நடவடிக்கை போயிட்டு போகும் இனி அவங்க அதுக்கு ஒரு முடிவு எடுப்பாங்க தவிர இப்போதைக்கு வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு டிசம்பர் ஆறாம் தேதியும் என்ன நடக்குதுங்க ஒரு தாடி வச்சுக்கிட்டு போக முடியல இந்து மதத்தை சேர்ந்த நானாக இருந்தாலும் சரி நீங்க என்ன மதம்னு எனக்கு தெரியாது நீங்களும் இந்து மதமாக இருப்பீர்கள் என்ன கூட நீங்க தாடி வச்சிருந்தாலுமே அந்த நேரத்தில் முஸ்லீமாகத்தான் பார்ப்பாங்க ஒன்னு செக் பண்ணு ஒரு தாடி வச்சிருந்தா செக் பண்றது டிசம்பர் ஆறுல தாடி இல்லாம நான் போனேன்னா என்னுடைய முகத்துல வந்து நான் வந்து நெற்றியில வந்து ஒரு இந்து மத அடையாளம் என் நெற்றியில இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து அதோட நான் போறேன் அப்படின்னா எனக்கு இருக்கிறக்கூடியதும் நான் ஒரு அதே இந்த அடையாளம்ல ஒரு தாடி மட்டும் வச்சிருந்தேன் ஏதோ ஒரு எனக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஒரு பிளேட் வாங்குறதுக்கு காசு இல்லாமல் கூட நான் தாடி வச்சுருந்துருக்கலாம் ஆனால் என்னை வந்து ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குள்ள நுழையத்துக்குள்ள ஒரு பேருந்து நிலையத்து நுழையத்துக்குள்ள என்ன பாடு இங்கே வந்து நடக்குது இது ஏன் இப்படி வந்து ஒவ்வொரு டிசம்பர் ஆறையும் நாம் வந்து ஒரு பதட்டத்துடன் கிடக்கிறோம் இப்போ இவ்வளோ பதற்றத்தை கொடுக்கக்கூடியவர்களுக்கு இவ்வளோ அச்சத்தை கொடுக்கக்கூடியவர்களுக்கு எதிர் எதிர்ப்பே இல்லையே அப்படிங்கிறது அதுதான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு நியாயம் உரிமை கேட்டதற்கு தானே இந்த எதிர்ப்பு இந்த பதட்டம் இந்த பிரச்சனைகள் வருது அப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு தானே பண்ணுறாங்க இப்போ இஸ்லாம் மார்க்கத்தோட வழக்கத்துப்படி அவங்க வந்து வெறும் தரையில் கூட அவங்க வந்து பண்ணலாம் அவங்க ஐந்து வேலை தொழுகணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுக்கு உருவ வழிபாடும் கிடையாது அதனால் எங்கேயோ அவங்க வந்து தொழுதுட்டு போகலாம் ஆனால் அவர்களுக்கான ஒரு தொழுகைக்கு இருந்த உரிமை சார்ந்த ஒரு இடம் பரிபோனப்ப அதுக்காக அவங்க எடுத்த குரல் எல்லாமே இங்கே திரும்ப திரும்ப தன் அவங்கள வ
வலிமை ஓங்கி இருக்கிறது அதிகாரம் அவர்கள் கையில் இருக்கிறது அப்ப திருமாவளவன் மட்டும் வேறுபட்டு நிக்கிறார் இல்லையா உங்களுடைய மதச்சார்பற்ற கூட்டணியிலேயே வந்து திருமாவளையே இடம்பெற்று இருக்கிறாங்க அவர் ரொம்ப வலிமையா தன்னுடைய கருத்தை பதிவு பண்ணார் இல்ல இது வந்து ஒரு சட்டத்தின் அடிப்படையில கொடுக்காம அது சாத்த நம்பர் கொடுத்து நான் எதிர்க்கிறேன் அப்படின்னு பதிவு பண்ண நிச்சயம் அவர் வந்து அதை சொல்லி இருக்கிறது வந்து உண்மையிலேயே வந்து முஸ்லீம் அமைப்புகளுக்கு அது ஒரு ஆறுதலா இருக்கு வரவேற்கிறாங்க இப்ப யாருமே வந்து மற்ற யாருமே வந்து இந்த இந்த தீர்ப்புனால வந்து முஸ்லீம் சமுதாயத்துக்கு வந்து தோல்வி வந்துருச்சு யாரும் வெற்றி தோல்வியாவும் இதை பார்க்கல பார்க்கல இப்ப என்னன்னா அதே நேரத்தில் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அறிக்கையில கூட இந்த மதச்சார்பின்மை தன்மை வந்து மதநல்லி நக்கம் இதை கெடுக்கக்கூடிய அளவுல ஒண்ணு அமைஞ்சிடக்கூடாது அப்படிங்கறதுல ஒரு தீர்ப்புல கூட அதை பதிவு பண்ணிருந்தாங்க அவரோட அறி அறிக்கையிலையும் அறிக்கையிலும் பதிவு பண்ணிருந்த அதனால வந்து அதுதான் முக்கியம் இதை வந்து தான் நீங்க பார்க்கணும் இதுதான் மற்ற அமைப்புகளுக்கும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அரசியல் கட்சிகளுக்குமான பார்வை எப்படி இருக்கு வேறுபாடு இப்போ நீங்கள் இவ்வளவு தூரம் அங்கே வந்து இருந்த உத்தரப்பிரதேசத்தில் தானே இருக்கு அயோத்தி அங்கே இருக்கிற அகிலேஷ் யாதவோட பார்வை என்னவா இருக்கு அங்கே இருக்கிற மற்ற கட்சிகளுடைய பார்வை என்னவா இருக்கு பிஜேபி எதிர்க்கக்கூடிய கட்சிகளின் பார்வை என்ன இருக்கு அப்ப அது இது எல்லாமே என்ன காங்கிரசின் பார்வையே ஒரே மாதிரி இல்ல காங்கிரஸ்ல வந்து ஒரு ரெண்டு விதமா இருக்கு அது கோவில் கட்டுவது வரை அது இருக்கு ராமர் கோவில் கட்டுவது இவங்க யாருமே அந்த ராமர் கோவில் பிரச்சனைக்குள்ள போகல முஸ்லீம்களுக்கு இது நியாயம் கிடைத்திருக்கிறதா இல்லையா அப்படிங்கிற இடத்துல பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் நியாயம் கிடைக்கலங்கிறதா உண்டு அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் இப்ப ஒரு நீதிமன்ற தீர்ப்ப உடனடியாக அதை நாம இது பண்ணி இன்னமும் அவர்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு இடியாப்ப சிக்கலுக்குள்ள சிக்க முடியல இங்க ஒரு நல்லிணக்கம் வரட்டும் வரட்டும் இப்ப அவர்கள் தரப்புலயும் இன்னொரு அவர்களும் என்ன மேற்கொண்டு செய்யறாங்க அப்படிங்கிறது என்ன முடிவெடுக்கிறாங்க அப்படிங்கறத பொறுத்து அது மிகப்பெரிய அளவுல கூட அதை வந்து அவங்க பக்கம் சப்போர்ட்டா வரலாம் அப்படிங்கறதுனா கூட அடிப்படையில ஒரு பத்திரிகையாளனாக இந்த தீர்ப்பை பார்க்கும் பொழுதும் அஹ் எண்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து தொண்ணூறுல இருந்து இவர்கள் நடத்த வந்த ராமர் கோவிலுக்காக பிஜேபி மேற்கொண்ட முயற்சிகள் அது வந்து பண்ணிய போரா இது விதைத்த விதைகள் அதனால் உருவான கலவரங்கள் வன்முறைகள் உயிரிழப்புகள் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வரும்பொழுது ஒரு இரத்த கலவையாக ஒரு முடிவுக்கு வரட்டும் அப்படிங்கிற அந்த இரத்தத்தை வைத்தே ஒரு அரசியல் நடத்தி அதிகாரம் வரைக்கும் வந்தவர்கள் அது ஒவ்வொரு முறையும் அவங்க வந்து அது அது அப்படி வரதும் போறதும் வரதும் போறதுமா இருப்பாங்க இப்ப இப்ப வந்து தீர்ப்பு வந்து இப்ப வந்து முடிஞ்சிருக்கு இனி என்ன நடக்குது இனியாவது அந்த இரத்த வெறி இல்லாமல் உண்மையாகவே அவர்களுக்கு ராமருக்கு மேல பக்தி இருந்துச்சுன்னா அவங்க ஒரு கோயில கட்டிட்டு அமைதியா வழிபாடு நடத்துறதுக்கும் அனைத்து சாதிக்காரர்களும் இந்து மதம்னு சொல்றத எந்தெந்த சாதிக்காரர்கள் இருக்கிறார்களோ எல்லோரையும் ராமரை போய் தொட்டு வணங்கக்கூடிய அளவு இருக்கு ஏன்னா ராமர் குகனையும் அரவணைத்துக் கொண்டு ஐவராமம்னு சொன்னவர் ராமன் அந்த ராமனை வணங்குறதுக்கு எல்லாரும் போய் தொட்டு வணங்கட்டுங்கிற அளவுக்கு அவங்க ஒரு உண்மையான இந்துக்களாக அவர்கள் வந்து உண்மையான ராம பக்தர்களாக இருந்தா அப்படி பண்ணா இந்த ரத்த வரியாவது அடங்கட்டும் அப்படின்னு பாட்டு நிச்சயமா சார் இப்போ நம்ம பேசும்போது வந்து திமுக தலைவர் க ஸ்டாலின் பத்தியும் பேசியிருந்தோம் இப்ப சமீபத்துல அவர் சொன்ன அவர் பேசிய பொதுக்குழுல பேசிய ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப விவாத பொருளா மாறி இருக்கு என்ன அப்படின்னா திமுக கழகத்தை வந்து எல்லாரும் ஒரு ஜனநாயக கட்சியா பார்ப்பாங்க அடிமட்ட தொண்டன்ல இருந்து மேல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு படிப்படியான ஒரு வளர்ச்சி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பாப்பாங்க இப்போ சமீபத்தில் கூட இளைஞர் அணி செயலாளராக திரு உதயன் ஸ்டாலின் நியமிச்சிருந்தாங்க இப்போ அவருடைய பேச்சை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு நான் கேட்குறேன் உதாரணத்துக்கு அவர் சொல்லியிருக்காரு கட்சிக்குள் சர்வாதிகாரியாக நான் மாறுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இது எதனுடைய வெளிப்பாடு இவர் சொல்றதை கேட்டே ஆகணும் அப்படின்னு கட்சிக்குள்ளதெல்லாம் மிரட்டுற தோணியில் பார்க்கலாம் அதை இல்லை ஒரு தலைவர் சொன்னால் கேட்டு தான் ஆகணும் அதில் ஒன்று நீங்கள் ஒரு பெரிய இதெல்லாம் இல்லை திமுகங்கிறது ஒரு பெரிய ஜனநாயக இயக்கம் அப்படின்னா கூட அதுக்கு முன்னாடி அண்ணா என்ன சொன்னாரோ அதை கேட்டு தான் ஆகணும் கேட்காம முரண்டு பிடிச்ச இல்லை அண்ணாவோ கலைஞரோ சர்வாதிகாரம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பயன்படுத்தி முரண்பட்டவர் ஈவேக்கி சம்பத்தி அப்ப அண்ணா வந்து அது ஜனநாயகபூர்வமா அந்த பொதுக்குழுவை நடத்துறாரு எல்லாம் இது பண்ணிட்டாரு ஆனாலும் வந்து சம்பத் வந்து வெளியில தான் போறாரு ஏன்னா இங்க இல்லைன்னா அங்க போ வெளியில வெளியேறிதான் போகணும் உங்களுக்கு இருக்கணும் எம்ஜிஆருக்கும் கலைஞருக்கும் அந்த மாதிரி முரண்பாடு எம்ஜிஆர் நீக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவரு தனிக்கட்சி ஆரம்பிக்கிறாரு இதெல்லாம் இருக்கு ஆனாலும் யார் தலைவரோ அவங்க தான் இந்த இதை எடுத்து போனாருனா இந்த மாதிரி இயக்கங்களுக்கு வந்து ஒரு நீங்க வந்து தலைவரை முன்னிறுத்தி தான் முதல்வர் வேட்பாளர் அப்படின்னு இப்ப வந்து பிஜேபிக்கோ கா காங்கிரஸ் காங்கிரஸும் ஒரு இதுதான் இருக்கு தலைமையில மாநில கட்சி எடுத்துங்க காங்கிரஸோட மாநில தலைமை எடுத்துங்க அல்லது பிஜேபியோட மாநில தலைமை எடுத்
திமுக அதிமுக போன்ற அதிகாரத்தை பெறக்கூடிய மாநில கட்சிகளா மாநில கட்சிகள்னு நான் மட்டும் சொல்ல அதிகாரத்திற்கு வரக்கூடிய செல்வாக்குள்ள கட்சிகள் இங்க வந்து அந்த ஒற்றையால தான் நீங்க முன்னேற்றுவீங்க எம்ஜிஆரா கலைஞரா ஜெயலலிதாவா கலைஞரா அல்லது வந்து ஸ்டாலினா யாரு அப்படிங்கறத வந்து நீங்க அப்படி வந்து நீங்க முன்னிறுத்தும் பொழுது அவங்க சொல்றதுக்கு தான் அந்த இயக்கம் கட்டுப்படணும் இது ஸ்டாலின் என்ன சொல்றாருனா நீங்க இந்த ஒரு வார்த்தையை மட்டும் எடுத்திருக்கீங்க நீங்க அவர் சொன்னதுதான் சார் சொல்லலன்னு நான் சொல்லல பொதுக்குழுவில் அதை பேசியிருக்காரு எப்ப சொல்றாரு எப்ப அதை சொல்றாரு பொதுக்குழுவில் ஸ்டாலின் அவர்கள் பேசிய பேச்சு அஹ் ஒளிப்பதிவாகவும் வந்திருக்கிறது அறிக்கையாகவும் வந்திருக்கு எழுத்தாகவும் எழுத்தாகவும் வந்திருக்கு ஆனால் அந்த பொதுக்குழுக்குள்ள விவாதிக்கப்பட்டதுல ஒரு ஒரு ஆறு ஏழு பேராவது பேசியிருப்பாங்களா குறைஞ்சபட்சம் அந்த அவங்க பேசுனதெல்லாம் இருக்குல்ல இது இதுதான் பொதுக்குழு மு க ஸ்டாலின் எங்க வேணாலும் பேசலாம் அவர் எப்ப வேணாலும் பேசலாம் ஆனா இன்னொருத்தங்க இருக்காங்களா அந்த பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் அங்கேதான் பேச முடியும் அவங்க வந்து கட்சி தலைமை கிட்ட பேசக்கூடிய வாய்ப்பு அதுவும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சிலர் வந்து ஒட்டுமொத்த பொதுக்குழுவின் குரலாக ஒட்டுமொத்த பொதுக்குழு என்பது கட்சியினுடைய பாடி ஜென்ரல் பாடி அப்ப கட்சிக்கான பொதுக்குழு தான் அப்ப கட்சியின் குரலாக அடிமட்டத்தின் குரலாக அது வரும் பொழுது அங்கே அவங்க சில விஷயங்களை வைக்கிறாங்க சாதகம் பாதகம் எல்லாத்தையும் வைக்கிறாங்க தங்கள் மாவட்ட அளவில் ஒன்றிய அளவில் நகர அளவில் கிளைக்கழகங்கள் அளவில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை வைக்கிறாங்க அப்போ தான் அவர் சொல்கிறாரு நான் செயல் தலைவராக இருந்தப்ப மாவட்டத்துலேருந்து ஊராட்சிகள் வரைக்குமாக எல்லா அமைப்புகளையும் அந்த கட்சி அமைப்புகளோட நான் ஆய்வு கூட்டம் நடத்தினேன் அது உண்மையிலே ஒரு பெரிய இது திமுக வந்து இவ்வளோ வளர்ந்த பிறகு ஒரு கட்சியோட ஆய்வு கூட்டம்ங்கிறது அதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் அது ஸ்டாலின் தான் அதை பண்ணுறார் அவர் வந்து செயல் தலைவராக இருந்து அப்போ கலைஞர் வந்து விட முடியாமல் இருக்கார் அதனால் இவர் தான் பண்ணுறாரு மு க ஸ்டாலின் தான் பண்ணுறார் அப்போ அவர் சொல்கிறார் நான் வந்து இந்த இதை நீ என்னால் எல்லோரும் உங்கள் இதை கொடுங்கனா எல்லாருமே புகார் கொடுக்குறாங்க புகார் பெட்டியுமே வைக்கப்பட்டுச்சு நேராகவும் கொடுக்கலாம் புகார் பெட்டியிலையும் போடலாம் போடலாம் ஏன்னா சிக்கல் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது அப்போ அவர் சொல்கிறாரு நான் நடவடிக்கை எடுப்பேன் கட்சி நலனுக்காக நான் வந்து சர்வாதிகாரியாக நடவடிக்கை எடுப்பேன் அப்படின்னா நீங்க சர்வாதிகாரி அப்படின்னா ஆட்சி நிர்வாகத்துல கிடையாது கட்சிக்குள்ள கட்சிக்குள்ள நான் வந்து உறுதியான நடவடிக்கை எடுப்பேன் அது அதுல வந்து தயவுதாட்சண்யம் பார்க்க மாட்டேன் அப்படிங்கறதுதான் அது யாரு அப்படிங்கறது எல்லாம் இப்ப இதுதான் இங்க கேள்வி எழுப்பப்படுது உங்களுக்கு வந்து ஆய்வு குழுவில் சொன்னீங்களே எவ்வளவு பேர் மேல நடவடிக்கை எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லுவார் நான் சொன்னேன் அதை நீங்க நடவடிக்கை எடுத்திருக்கீங்க மாற்றிருக்கீங்க அப்படின்னு பாரு இன்னொருத்தர் வந்து இல்லையே நான்லாம் எவ்வளவு கொடுத்தேன்னா ஒண்ணும் நடக்கலையே அப்பதான் சொல்றாரு அவரு நீங்களெல்லாம் இது பண்ண சில சில நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன சின்னும் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கிட்டேன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் சில வந்து வேகமாக எடுக்கிறதுக்கு சில நிதானமாக பண்ண வேண்டியிருக்கு ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் இதை செய்வேன் அதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து கட்சி நலனுக்கு தான் உட்பட்டு இருக்கணும் அப்படி இல்லா அப்படி இல்லைன்னா திருந்துங்க இல்லைன்னா திருத்தப்படுவீர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த இடத்துல தான் நான் அப்போ சொன்ன ஆய்வு கூட்டத்திலையும் நான் சொன்னேன் அதே தான் இப்போ சொல்கிறேன் கட்சி நலனுக்காக நான் சர்வாதிகாரியாக இருப்பேன் இதே விஷயத்த அமைய ஜெயலலிதா அவர்கள் சொன்ன போதும் விமர்சிச்சு விமர்சனம் வந்திருக்கு அவங்க அவங்க மாதிரி விமர்சனம் வந்திருக்கு ஏன்னா ரொம்ப சர்வாதிகாரி போல நடத்திக்கிறாங்க அவங்க கட்சிக்குள்ள இருக்கிற ஆட்களையே அவங்க மரியாதை கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதுதான் சொல்றேன் இது வந்து கட்சியில ஜெயலலிதா அவர்கள் சொன்னதுங்கிறது வந்து கட்சியில மட்டும் இல்லை நான் வந்து நாட்டிலேயே சர்வாதிகாரம் பண்ணாங்களா நான் வந்து சாட்டையை வந்து சவுக்கு எடுப்பேன் சாட்டையை சுழற்றுவேன் அரசு ஊழியர்களை பார்த்து சொன்னாங்க இப்ப நீங்க வந்து ஒரு அரசின் நிர்வாக பொறுப்புல தலைமையில இருக்கிறவங்க நீங்க வந்து ஜனநாயக நாட்டுல அப்படி பண்ண முடியாது கட்சிக்குள்ள பண்ணலாம் கட்சிக்குள்ள சர்வாதிகாரியாக எந்த அடிப்படையில என்ன அடிப்படை இப்ப வந்து இவங்களுக்கு ஒரு பொதுக்குழு கூடி அதுல எல்லாரும் கருத்து சொன்ன பிறகு கேள்வி எழுப்பின பிறகு நாங்க கொடுத்ததுக்கு நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னு வர கேள்வி இருக்குல்ல அதுக்கு பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறார் ஸ்டாலின் இங்க கேட்கறது கரெக்ட் தான் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுச்சு எல்லாம் எடுத்துச்சுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் சில விஷயத்த வேகமா எடுத்திருக்கோம் சில இதை நிதானமா பண்ண வேண்டி இருக்கு அதனால நான் சொல்றேன் எப்படி இருந்தாலும் அதை நான் வந்து செய்வேன் அப்படின்ட்டு இப்போ கூட அதுக்கு அவர் நேற்று ஒரு அறிக்கை கொடுத்துருக்கு சர்வாதிகாரம்ங்கிறது என்ன அடிப்படையில் சொல்றாரு போராட்ட களங்கள்ல கூட இந்திய எதிர்ப்பு போராட்ட களங்கள் கூட அதுல இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் என்பதெல்லாம் ஜனநாயக ரீதியான போராட்டம் தான் பேரணி பொதுக்கூட்டம் மறியல் இப்படி தான் நடந்தது அதுல வந்து திராவிடர் கழகம் அந்த போராட்டத்தை முன்னெடுக்கும் பொழுது பெரியார் வந்து அண்ணாவை வந்து சர்வாதிகாரி அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஆறு ஐந்து ஆறு பேர் சர்வாதிகாரி நியமிக்கிறார் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு போராட்டத்திலையும் ஒன்று
ஃபுல் பவர் சர்வ அதிகாரம் அவ்வளவுதான் எல்லாமே தூக்கிட்டு போயிட்டு சுடுறது ஹிட்லர் மாதிரி இருக்கிறது முசோலினி மாதிரி இருக்கிறது பிடிக்காதவனை எல்லாம் போய் கேஸ் சாம்பர்ல போட்டு அடைச்சு கொண்டுறது அது அந்த இது இல்லை இது என்னன்னா இதை வழி நடத்தக்கூடிய அதிகாரம் உங்களுக்கு இருக்கு இதில் நீங்கள் பாரபட்சம் இல்லாமல் இதை எடுக்கணும் அப்படிங்கறதுதான் இந்த இது அதுதான் அவர் சொல்றாரு அப்ப அண்ணா வந்து ஆயுதத்தை தூக்குனாரு அவர் அன்பையும் அறிவையும் பயன்படுத்தினாரு அது மாதிரி தான் நான் அண்ணா வழியில தான் இந்த வார்த்தையை சொல்றேன் அப்படிங்கிறதுக்கு அவரே விளக்கம் கொடுத்துருக்கேன் இருந்தாலும் இது என்னன்னா ஒரு பொதுக்குழுவுல இதை விட கூட கூடுதலா பேசுவாங்க இப்ப வந்து இவ்வளவு கேமரா இதெல்லாம் வந்தனால செல்போன் வந்துட்டனால அதுலயே ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து இது இருக்கு இதை விடலாம் காரசாரமாக நடந்த பொதுக்குழு எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான விஷயம் கம்மியானது தமிழகத்தின் எதிர்கட்சி தலைவராக திரு ஸ்டாலின் இருக்காரு இப்போ தமிழகத்து முதலமைச்சரா ஐயா பழனிசாமி ஐயா இருக்காங்க ஸோ இப்படி ஒரு கட்சி எதிர்கட்சிங்கிற ஒரு நிலைக்கு தமிழ்நாடு வந்துருச்சு ஐயா ஐயா கருணாநிதியுடைய மறைவுக்கு பிறகு ஜெயலலிதா ஒரு மறைவுக்கு பிறகு இப்ப தமிழகத்துல பல பேர் வந்து அடுத்த கட்ட நகர்வை நோக்கி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுல மிக முக்கியமா வருவேன் அப்படின்னு பல நாளா சொல்லிட்டு இருக்கிற ஐயா ரஜினிகாந்தும் இணைஞ்சிருக்கிறாரு அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி வைக்கப்படுது பத்திரிகா சந்திப்புல தமிழகத்தில் வெற்றிடம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு இன்னும் வெற்றிடம் இருக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்றாருன்னா ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான எதிர்கட்சி தலைவராக கூடிய ஸ்டாலினியோ ஒரு ஆளுமை நினைக்கலையா அதே போல எடப்பாடி பழனிசாமி ஆளுமையா நினைக்கலையா அவர் யார் ஆளுமையா நினைக்கிறாரோ நீங்க நினைக்கிறீங்க இப்ப ஒரு கேள்வியை எதற்காக கேட்கிறோம் ஒண்ணு நமக்கு அதுக்கான விடை தெரியலனா இப்ப இது வந்து தேர்வுல நேரத்துல கேட்கிற கேள்வி சரி ஒரு பேட்டியில கேட்கப்படுற கேள்வி தெளிவுக்கு கேட்கறதும் உண்டு நிச்சயமா இப்ப எதுக்கு வந்து ரஜினிகிட்ட போய் நம்ம போய் ஏன் வெற்றிடம் இருக்குன்னு கேட்கணும் நீங்க சொன்ன ரெண்டு பேர்ட்டையுமே கேட்கலாம் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமிட்டையும் கேட்கலாம் எதிர்கட்சி தலைவர் மு க ஸ்டாலின்ட்டையும் கேட்கலாம் என்னங்க வெற்றிடம் இருக்க தேர்தலுக்கு பிறகு என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க நாடாளுமன்ற தேர்தலும் முடிஞ்சிருச்சு இடைத்தேர்தலும் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப வந்து இதுல வெற்றிடம் இருக்கா மற்றவங்கலாம் சொன்னாங்களே அப்படின்னு இப்ப இங்க பிரச்சனையே என்னன்னா கேள்வியை எங்க தப்பு தப்பாவே நம்ம கொண்டு போய் பண்றது வந்து தவறான ஆள் கேள்வி கேட்டாங்க உலகத்தினுடைய அண்மை கால போக்குகளே எந்த கேள்வி எங்க கேட்கணுங்கிறது மாறி மாறி கேட்டுட்டு இருக்கோம் சயின்ஸ் வாத்தி ஆர்ட்ட போயிட்டு நம்ம ஹிஸ்ட்ரியை கேட்டுட்டு இருக்கோம் ஹிஸ்ட்ரி வாத்தி ஆர்ட்ட போயிட்டு நம்ம வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் கேட்கிறோம் அப்புறம் தமிழ் வாத்தி ஆர்ட்ட போய் அல்ஜிபரா கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்படிதான் நம்ம வந்து கேள்விகள் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இது மாதிரி ரஜினி கிட்ட போய் நம்ம இந்த கேள்வி வெற்றிடமா அப்படின்னு கேட்டா அரசு வரப்போற அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு இல்லையா அதனால அந்த கேள்வி கேட்கறாங்க அதாவது நீங்க ஊடகத்துறைக்கு வந்து ஒரு சில ஆண்டுகள் ஆகிருக்கலாம் நான் ஊடகத்துறைக்கு வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு நான் வந்தப்பயும் அவர் வரையான் தான் சொன்னாரு நீங்க இந்த பணிக்கு வந்திருக்கப்பயும் அவர் வரையான் தான் சொல்லிட்டு இருக்காரு வரட்டும் வரட்டும் அவரு அது வரைக்கும் அவர் வராத வரைக்கும் அவருக்கு ஒரு வெற்றிடம் இருக்கு அவர் வந்ததும் அந்த வெற்றிடம்ங்கிறது எவ்வளவு பெருசுங்கிறது அவருக்கு தெரியும் அவர் முதல்ல ஃபிட் ஆகிறவருக்கு அந்த வெற்றிடம் இருக்கா அப்படிங்கிறத அவர் பார்க்கட்டும் சார் அவர் சொன்ன கருத்துல வந்து எதுவும் கருத்து சொல்ல நீங்க விரும்ப அதுல வந்து கருத்து இல்லை அது வேற அரசியல் ஒரு ரெண்டு நாள் நம்ம இப்ப என்னட்ட நீங்க கேள்வி கேட்கறீங்கல்ல அதுக்காக சொல்லப்பட்டது மற்றபடி வெற்றிடத்தை காற்று நிரப்பும் என்பது இயற்கை விதி நிச்சயமா இப்ப வந்து செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் முதலமைச்சராகவே இருந்தே இறந்து போனார்கள் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே முடங்கி போச்சா இல்ல அரசியல் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தது மத்தியில் இருக்கின்ற பாஜக அரசு மிக வேகமாக இங்க வந்து தன்னுடைய நிர்வாகத்தை செயல்படுத்தக்கூடிய அளவில் இங்கே தான் நினைச்சா ஒன்னு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுல அதனுடைய வேகம் இருக்கு இந்த அரசியல் மாற்றங்கள் இருக்கு அது மாதிரி கலைஞர் அவர்கள் இறந்துட்டார் அதன் பிறகு திமுகங்கிறது அதன் பிறகு கலைஞரே வெற்றி பெற முடியாமல் நீண்ட காலம் வெற்றி பெற முடியாமல் இருந்த கொங்கு மண்டலம் உட்பட எல்லாத்திலையும் வெற்றி பெற்று அந்த கூட்டணி ஐம்பதுக்கும் அதிகமான விழுக்காடு ஓட்டுக்களை வாங்கி பெற்றிருக்கு உங்களுக்கு வந்து அது வந்திருக்கு எங் எது எந்த சைடில் நீங்கள் என்ன இல்லாமல் போச்சு தமிழ்நாட்டில் எது இல்லாமல் போச்சு இந்த இடத்தை பயன்படுத்தி யாரும் அடுத்த அரசியலுக்கு வரலாம் ஜனநாயகம் அதுக்கு எல்லாருக்கும் வழி கொடுக்காது ரஜினி அவர்களுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்கும் வழி கொடுக்குது அவருக்கு ரொம்ப காலமாக வழி கொடுக்குது தொண்ணூற்றி ஆறுலேருந்து அது திறந்து வச்சிருக்கு வாசலை அவர் எப்போ பொறுமையாக வரார் அவர் வரும் பொழுது அந்த வெற்றிடம் எவ்வளோ இருக்குங்கிறத அவர் ஒவ்வொரு அரசியல் தலைவரும் அவர்கள் உள்ள இற கடல் கரையில் நின்றுக்கிட்டு கடலோட ஆழத்தை நம்ம வந்து உணர சொல்ல முடியாது இறங்கும் பொழுது தெரியும் அது அதே மாதிரி ஒரு அவர் இறங்கும் பொழுது அவருக்கு தனக்கான இடம் எவ்வளவு இருக்குங்க அப்படிங்கிறது ஒவ்வொருத்தருக்கும் இடம் உண்டு இதில் வந்து அரசியலில்